गुड आफ्टरनून एवरी वन वेट फॉर थ्री मिनिट ओके शाल वी स्टार्ट ओके गुड आफ्टरनून वी स्टार्टेड सेकेंड यूनिट विच इज बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मॉडलिंग ओके बट दिस यूनिट इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पार्ट फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेड सेकेंड इज एयर क्वालिटी एंड थर्ड वन इज डिस्पर्जन मॉडलिंग सो वी स्टार्टेड फर्स्ट टॉपिक दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेड बट बिफोर बिफोर वी अंडरस्टूड दिस topic we need to understand uh, the meteorological factors the, all the dispersion of air pollutant is depends upon the meteorological factors which is uh, basically found in atmosphere okay so meteorological factor air movements influence the fate of air pollutants okay सो एयर पोल्यूटंट्स जे पे डिस्पर्जन है इट इज बेस्ड ऑन द एयर मुवमेंट्स एयर मुवमेंट जी एटमोस्फेर मे हो एयर पोल्यूटंट डिस्पर्जन हो रहा है डिस्पर्जन मीन्स पसर पसरने ज्याप्रकार पसराव अपने एटमोस्फेर मध्य पाजे डिपेंड करते कि एयर मुवमेंट्स कस होते हैं एटमोस्फेर मे सो एनी स्टडी ऑफ एयर पोल्यूशन शूड इन्क्लूड अ स्टडी ऑफ द लोकल वेदर पैटर्न इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लोकल वेदर पैटर्न that means the condition which is happening in the atmosphere okay that is the temperature then cloudy conditions then turbulence uh, then the moment of uh, air pressure okay high higher air pressure or lower air pressure so this term is important while dealing with the dispersion of air pollutant if the air is calm and pollutants cannot disperse then the concentration of this pollutants will build up okay so for this uh, if we want the dispersion of air pollutant we need the air is in movement okay sir so air hi shanta asel tyacha kutla movement nasel tar je concentration hai air pollutant sir te ka honar movement ne honar ani te eka particular jage basnar tyamule ka hote tyacha concentration tya particular area madhe vadun air pollutions occur hotat on the other hand when strong turbulent winds blow pollutants disperse quickly resulting in lower pollutant concentration okay so this phenomena is only depends upon the movement of air jodi higher movement ranar tevda jasti disperse uh, of air pollutant honar ani jevda kam air ranar tevdas concentration tya air cha tya concentration of tya particular air pollutants cha tya particular jage vadnar ओके सो व्हाट इज द नीड ऑफ मेटोलॉजिकल डेटा Okay. basically there are three main purpose we want this meteorological data helps identify the source of pollutant okay kutna pollutant generate hota hai to aplyala identify karaycha asel tar we need this meteorological data second one is predict air pollution event such as inversions and high pollutant concentration dates okay what is mean by inversions पहले लैप्स रेट का लैप्स रेट 
चैट मधु संगा वाटल का लैपसुरेट सोनाली लैपसुरेट मे का So inversion is nothing but the opposite uh, opposite of lapse rate. Okay, lapse rate means as we go upward, so the change in temperature with respect to height. Okay, so height जैसे वाला था temperature में दे decrease decrease of temperature होता है. Okay, so ऐसा में दे क्या होना? जैसे जैसे height वाला था है तो जैसे increase of temperature होना रहता है. तो phenomenal आपन क्या मानते हो? Inversion. Okay. So, predict air pollution events such as inversions and higher pollutant concentration days. So, he identify करें जैसे कि आप लोगों का meteorological data require है तो they simulate and predict air quality using computer models. तो आप लोगों का air quality define करें जैसे simulation करें जैसे by using the computer models we required this meteorological data. when studying air quality it is important to measure the following factors as they can help understand the chemical reaction that occur in the atmosphere okay so if we want to check the air quality into the atmosphere so we need these five types of atmospheric factors that is first one is wind speed direction temperature humidity rainfall and solar radiations okay so important to like first hai wind speed and then its direction okay that j air pollutant dispersion hai it is mainly depends upon the wind wind mein kya hote anyone okay it is nothing but the movement of air From one place to another place. Okay, so that's why the number of air molecules is that. And sir, the zoned mode is sir. One place mode to second place mode move hota sir. Sir, that's called wind. That the speed var depend. Apan the speed varun air pollutant dispersion measure karu shakto. Jodi jasti speed rahana wind chhi, jodi jasti air pollutant dispersion hona. Jodi kamir rahana, tavis concentration of air pollutant the particular zage varna. And their direction. Second one is temperature. Third, humidity. Fourth one is rainfall, and fifth one is solar radiation. So there are two basically uh, meteorological parameters. First one is primary, and second one is secondary. So first primary मधे क्या है तर wind speed, wind directions, atmospheric stability. ओके एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी अपन आधी जो लेक्चर्स मे बगित ओके सो प्राइमरी एयर पोलू प्राइमरी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स मे कुछ विंड स्पीड विंड डायरेक्शन एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी राइट डाउन राइट डाउन इट सेकंड वन इज सनलाइट टेम्परेचर प्रिसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी टोपोग्राफी एनर्जी फ्रॉम द सन एंड अर्थ रोटेशन drives atmospheric circulation ya var questions at us exam la okay one by one we'll see the first one is wind speed at direction So before starting the wind speed, I need to uh, share one video. हमारे पिछले लेसन में हमने एयर 
आवाज देते का सगर ना प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था एयर प्रेशर सभी जगहों में समान नहीं होता है इसे समझने के लिए हमने देखा कि कैसे एयर प्रेशर कम हो जाता है जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वीडियो से आवाज देता है का हमारे पिछले लेसन में हमने एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था एयर प्रेशर सभी जगहों में समान नहीं होता है इसे समझने के लिए हमने देखा कि कैसे एयर प्रेशर कम हो जाता है जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ऊपर की ओर बढ़ते हैं अब चलिए देखते हैं कि विंड स्पीड और एयर प्रेशर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं इस परिस्थिति को देखिए ये पॉइंट ए है आपसे पॉइंट बी तक चलने को कहा गया है अब पॉइंट बी से आपको एक भारी बैग लेकर वापस पॉइंट ए पर जाना है इस सिनारियो को देखते हुए चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं किस केस में आपके शरीर को ज्यादा प्रेशर महसूस होगा इस केस के मुकाबले आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलते समय अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर लिए बिना आराम से चल सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण है ये इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते समय सिर्फ अपने बॉडी वेट को कैरी करना है जबकि इस केस में आपको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाते समय कुछ अतिरिक्त वजन भी कैरी करना पड़ेगा तो आप अपने आप स्पीड को कम कर देते हैं ताकि आप ज्यादा वजन उठा सके जी हाँ स्पीड में ये कमी आपको अधिक वेट ले जाने में मदद करेगी जबकि स्पीड बढ़ाने से बॉडी की प्रेशर लेने की क्षमता कम हो जाती है चलने वाली हवा यानी कि विंड पर भी यही लॉजिक लागू होता है जब हवा एक बड़ी हुई गति के साथ चलती है तो इसके द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है एक साधारण गतिविधि हमें इस तथ्य को सही ठहराने में मदद कर सकती है फोर फिंगर और अपने हाथ के अंगूठे के बीच कागज की एक पट्टी रखें पट्टी के ऊपर से जोर से फूकें। आपके हिसाब से क्या होगा खैर हम में से कुछ सोचेंगे कि कागज नीचे की ओर गिरेगा लेकिन कागज की पट्टी को क्या हो रहा है जी हां वो ऊपर की ओर मूव होती है जैसे ही हम कागज के ऊपर फूक मारते हैं हवा की स्पीड बढ़ जाती है और कागज की पट्टी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और पट्टी के नीचे हवा के प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है कागज की पट्टी के नीचे हवा का प्रेशर अधिक होता है इसलिए यह कागज को ऊपर की ओर धकेलता है क्योंकि इन दोनों दिशाओं से हवा के प्रेशर में अंतर होता है इसलिए नेट फोर्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ काम करता है तो हम देख सकते हैं कि विंड की बड़ी हुई स्पीड एयर प्रेशर को कम करती है उसी तरह प्रकृति में प्रेशर अलग अलग तरीके हैं आप नोट कर सकते हैं कि हवा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक मूव करती है उदाहरण के तौर पर अगर रीजन एक्स में रीजन वाई के मुकाबले ज्यादा एयर प्रेशर हो तो हवा एक्स से वाई तक मूव करेगी तो क्या इसका मतलब है कि प्रेशर में फर्क हवा की मूवमेंट पैदा करता है जी हां ये सच है एयर प्रेशर में अंतर से विंड पैदा होती है लेकिन विंड की स्पीड कैसे बढ़ती या कम होती है इसका जवाब आसान है अगर दो रीजन के बीच एयर प्रेशर में फर्क ज्यादा है तो हवा तेजी से चलेगी जितना ज्यादा फर्क उतनी तेजी से हवा चलती है ये दो पॉइंट्स हमारे डिस्कशन को समराइज करते हैं विंड की बढ़ी हुई स्पीड एयर प्रेशर को कम करती है और दूसरा हवा हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र तक चलती है विंड स्पीड और एयर प्रेशर क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऊपर दिए गए दो पॉइंट्स इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझाते हैं and second is namely the movement of air is basically from the higher air pressure to the lower air pressure in wind speed at direction when high pollutant con concentration occurs at a monitoring station Wind data records can determine the general direction and area of the emission. Okay, Javis. 
पोल्युटंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण मेजर करतो एक पर्टिक्युलर स्टेशनला त्यावेळेस विंड डेटा तेवढाच इम्पॉर्टंट असतो ज्या जेवढा त्या कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोल्युटंट असत ओके सो डिटर्मिनिंग द जनरल डायरेक्शन एरिया ऑफ द इमिशन वी नीड टू अंडरस्टँड द विंड स्पीड आयडेंटिफाईंग द सोर्सेस मीन्स प्लॅनिंग टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑन एअर क्वालिटी कॅन टेक प्लेस तर आपल्याला सोर्सेस माहिती पडले एअर पोल्युटंट जनरेशनचे सो वी कॅन कंट्रोल द एअर क्वालिटी एअर क्वालिटी अँड ऍज वेल ऍज एअर पोल्युशन विद इन द ऍटमॉस्फिअर अँड इन्स्ट्रुमेंट कॉल्ड अँड ऍनिमोमीटर मेजर्स विंड सॉरी नेटवर्क इशू मुळे कट होत सो आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे विंड स्पीड एअर प्रेशर ओके आणि विंडच मीन्स एअर पोल्युटंटच्या वेळेस विंड कशी परफॉर्म करते ओके कारण डिस्पर्जनसाठी विंडच मुवमेंट आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे म्हणून आपण विंडवर जास्ती भर देतो ओके सोनिक अॅनिमोमीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिन्सिपल दॅट द स्पीड ऑफ विंड अफेक्ट द टाइम इट टेक्स फॉर अ साऊंड टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वन पॉईंट टू अन अदर साऊंड ट्रॅव्हलिंग विथ द विंड विल टेक प्लेस विल टेक लेस टाइम दॅट साऊंड ट्रॅव्हलिंग इन टू द विंड by measuring sound wave speeds in two different direction at the same time sonic anemometers can measure both wind speed as well as direction so yamadhe lakshat thevna sarkha kay ahe wind ki speed and it is depend on the air pressure that is the speed of wind is inversely proportional to the air pressure okay and the air can move from only higher pressure higher air pressure to lower air pressure सेकंड वन इज टेम्परेचर सेकंड वन इज टेम्परेचर मेजरिंग टेम्परेचर सपोर्ट्स एअर क्वालिटी असेसमेंट ओके सो टेम्परेचर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट फिनॉमिना वाय आर डिलिंग विथ द डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटन ओके वाय बिकॉज हायर टेम्परेचर तेवढेच का होणार लेस डेन्सिटी एअर मॉलिक्युल्स राहणार लोअर टेम्परेचर तेव्हा तेवढेच डेन्सर एअर एअर मॉलिक्युल्स राहणार डेन्सर इज नथिंग बट द कोल्ड कंडिशन कूल एअर पार्सल्स अँड हायर मीन्स warm air uh, warm air particles okay so for understanding the stability or unstability of atmosphere we need to know about the temperature of the atmosphere and it is not same for any region okay uh, it is uh, it may be differ uh, with season to season and uh, area to area okay so measuring temperature supports air quality assessment एअर क्वालिटी मॉडलिंग अँड फोरकास्टिंग ऍक्टिव्हिटीज ओके सो टेम्परेचर मुळे आपल्याला काय होते एअर क्वालिटी असेसमेंट इज नथिंग बट द एअर पोल्युशन कंट्रोल आपण एअर पोल्युशन कंट्रोल करून एअर क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह करू शकतो त्यावेळेस आपल्याला टेम्परेचर सपोर्ट करते दॅन एअर क्वालिटी मॉडलिंग जे ही आपण टेक्निकल युज करून कम्प्युटरचा युज करून एअर क्वालिटी मॉडलिंग बनवतो दॅन फोरकास्टिंग ऍक्टिव्हिटीज the temperature and sunlight that is solar radiation play an important role in the chemical reactions that occur in the atmosphere to form photochemical smog from other pollutants okay then favorable conditions can lead to increased concentration of smog the most common way of measuring temperature is to use a material with a resistance that changes with temperature such as platinum wire a sensor measures this change and converts it into a temperature reading baga jithe jast terms important ami tat repeated repeat karat hai ja terms jast importance na important nahi ami te fakt ekda read karat hai okay ja important terms hai jithe ja goshti la bhar dayla pahije mi tya goshti jast focus karat hai okay jitse ya madhe don points varche jast important teen points jast important hai 
एकक मेजर इन टेम्परेचर से सेकंड है टेम्परेचर एंड सनलाइट एंड थर्ड वन इज फेवरेबल कंडीशन देन थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी लाइक टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन वॉटर वेपर प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन मेनी थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमोस्फिर ओके ह्यूमिडिटी क्या होते दमटपना ओके तो कशा मु होते वॉटर पेपर्स प्रेजेंट है एटमोस्फिर मध्य ह्यूमिडिटी अपने फील होते मॉइस्चराइजेशन कभी कभी अपने फील होता ओके तो वॉटर पेपर प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन मेनली थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमोस्फिर ओके सो एज वॉटर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड हाईली पोलर दे कैन बाइंड स्ट्रांगली टू मेनी सब्सटन्सेस जर वॉटर मॉलिक्यूल्स क्या स्मॉल हाईली पोलर अल सो दे कैन इजीली बाइंड विथ एनी अदर सब्सटन्सेस एंड फॉर्म द पर्टिक्युलेट्स मैटर्स इन टू द एटमोस्फिर इफ अटैच टू पर्टिकुलर्स suspended in the air they can significantly increase the amount of light scattered by the particle that is monitoring aerosols apan bagitla aerosols kasha ta prakar hai particulates cha okay the smog dust fog he sagle kasha cha prakar hai aerosols and aerosols ka hai particulates matter cha prakar hai if the water molecules attached to corrosive gases such as sulfur dioxide the gas will dissolve in the water and form acid solution that can damage health and property so it means that humidity is also matter with respect to the meteorological factor while dealing with the air pollutant concept the reporting of the water vapor content of air is as a percentage of the saturation vapor pressure of water at a given temperature okay this is not very important but you can read it once again okay i'll move forward then rainfall rain has a scavenging effect when it washes particulate matter out of the atmosphere and dissolve gases pollutant okay rainfall kay karte it has a scavenging effect manje je particulates matter atmospheres madhe suspend jhale te kay kartat rainfall dissolve kartat remove kartat okay when it washes particulate matter out of the atmosphere and dissolve gases pollutant okay it will help to dissolve gases pollutant okay that means it has a capacity to dissolve it and also the remove it from the atmosphere removing particles improves visibility barobar ahe where there is a frequent high rainfall air quality is generally better barobar hai frequent frequent means lagatar jar rainfall asel tar titla je sky ahe te ka aste ata tumhi apan baghitla ki kadhi kadhi dhoka aste dhoka vagare etat ani jar tyachyamadhe heavy rainfall jar jhala tar tyanantar je hi clarity of the atmosphere ate changla nahi hota इट्स बेटर होता सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द एयर क्वालिटी इफ द रेन डिजोल्व गैसेस पोलुटंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड इट कैन फॉर्म एसिड रेन ओके तसा घातक रिजल्टिंग इन पोटेन्शियल डैमेज टू मटेरियल ऑफ विजिटेशन एसिड रेन कन्सेप्ट अपने युनिट मध्य तो अपन तो डीप मध्य बनना है का है तो ओके सो फोर्थ फैक्टर इज रेनफॉल It is not very important, but you can read it. Then solar radiation. It is important to monitor solar radiation for use in modeling photochemical smog events, as the intensity of sunlight has an important influence on the rate of the chemical reactions that produce the smog. okay so solar radiation also plays very important role when the various gases or air pollutants are mixed together uh, in presence of oxygen and forms the smog like particulates that time the solar radiation plays very important role the cloudiness of the sky time of day and geographic location all affect sunlight intensity बरबर है जर क्लाउडीनेस स्काय क्लाउडीनेस 
टाइम मध्ये काही चेंजेस होत असेल किंवा जिओग्राफिकल लोकेशन काही प्रॉब्लेमॅटिक असतील ते सगळं अफेक्ट कोणाला करते सनलाईट इंटेन्सिटीला सो अन इन्स्ट्रुमेंट कॉल्ड अँड पायरोनोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ अ टिपिक टाईप ऑफ सिलिकॉन सेल सेन्सर पायरोनोमीटर नी आपण त्याचं सोलर रेडिएशनच इंटेन्सिटी चेक करू शकतो देन दिस इज इम्पॉर्टंट विंडरोज विंडरोज का बर इम्पॉर्टंट आहे ओके विंड रोज मुळे आपल्याला काय माहिती पडते एक तर विंड स्पीड आणि डायरेक्शन ओके इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ विंड विंड स्पीड अँड ऍज वेल ऍज द डायरेक्शन मीन्स की आपण दिशा डिसाइड करतो नॉर्थ नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट अँड त्या दिशानुसार आपण त्याचे काही त्या दिशानुसार त्याचे काही पार्ट पाडलेले असतात ओके दिस इज द सर्कल यू कॅन सी दिस डायग्राम नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट ओके आणि तुम्ही जेवढं हाय इथे एक याला स्पोक म्हटलेला आहे ओके जेवढा जास्ती हाय मीन्स स्पोक आहे तेवढा जास्ती त्याची स्पीड दर्शवतो ओके तो कशासाठी आपण हे विंड रोज बघत आहोत कारण विंडच्या स्पीडवर डिपेंड करते की आपलं जे डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटन किती होणार आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती राहणार सो वी नीड टू चेक आउट दॅट विंड रोज डायग्राम फॉर द डिटरमाइन द फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ विंड स्पीड ऍज वेल ऍज द डायरेक्शन ओके अ विंड रोज इज अ ग्राफिक टूल युज बाय मेट्रोलॉजिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट माहिती आहे का काय असतं These are the experts. Okay, these are the experts in environmental field. They can deal. They deal with the study of metrology. Okay, metrology data. They collect the metrology data. Then climatic conditions, climatic changes. They say, "Sir, that's our data available." To so give a succinct view of how, how wind speed and directions are typically distributed at a particular location. Means the wind rows. We have to look at that. That the particular location. La, विंड कशी काय डिस्ट्रीब्युट झालेली आहे ओके सो आता आपल्याला आता जनरली आपण एवढा विचार करत नाही की जे स्टॅक हाईट असतात मीन्स की फ्ल्यूम फ्ल्यूम माहिती आहे तुम्हाला स्टॅक पण माहिती आहे स्टॅक इज नथिंग बट द चिमणी आपण आपल्याला लँग्वेज मध्ये काय म्हणतो त्याला चिमणी सो जे चिमणीचं डिझाईन आहे ते असंच नाही करत ओके सो त्यासाठी हे सगळ्या गोष्टी स्टडी केलेल्या जातात ओके विंड स्पीड विंड डायरेक्शन कुठल्या एरियामध्ये ती म्हणजे चिमणी आपण कुठल्या डायरेक्शनला कुठे कन्स्ट्रक्ट करायला केली पाहिजे की दिस बेसिक बेसिक आयडिया इज इम्पॉर्टंट फॉर मेकिंग द चिमणी देन हिस्टोरिकली विंड रोजेस वी आर प्रिडिसर्स ऑफ द कंपास रोज फाउंड ऑन मॅप्स ऍज देअर वॉज नो डिफरन्शिएशन बिटवीन अ कार्डिनल डायरेक्शन अँड द विंड विच ब्ल्यू फ्रॉम सच अ डायरेक्शन Using a polar coordinate system of gridding, the frequency of winds over a long time period is plotted by wind direction with color bands showing wind ranges. Okay, that means this diagram. One minute. Okay, this diagram denotes the range of the wind. Okay, Jodi Jasti, he focus not, Mothach focus not, Jodi Jasti, wind. डिनोट केली करतात द डायरेक्शन ऑफ द द डायरेक्शन ऑफ द रोज विथ द लॉंगेस्ट स्पोक शो द विंड डायरेक्शन विथ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी या दॅट लास्ट पॉइंट काय म्हणताय ओके धीस डायरेक्शन दॅट इज द तुम्ही साऊथ वर बघत असता जर कोणी बघत असेल लेक्चर तर त्यांनी लक्ष द्या ओके इथे साऊथ साईड ला जे स्पोक दिलेला आहे याला म्हणतात स्पोक ओके तर याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू ऑल ऑल द विंड डायरेक्ट विंड स्पीड विंड डायरेक्शन ओके याची फ्रिक्वेन्सी काय जास्त आहे ॲम आय व्हिजिबल मी दिसत आहे का कारण माझ्या लॅपटॉप मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय 
ओके ओके थैंक यू यूजेस का है तेज प्रेजेंट इन इन सर्कुलर फॉर्मैट ओके विंड रोज से एक वेगा टॉपिक है अपने Presented in a circular format, the modern wind rose shows the frequency of winds blowing from particular directions over a specified period. The length of each spoke around the circle is related to the frequency that the wind blows from a particular directions per unit time. Okay, this is the circle and this is the spoke. Okay, and the length of spoke what denotes the wind speed and the frequency of the wind. per unit time with respect to the per unit time each concentric circle re represents a different frequency okay this circle dile baka ek circle hai kaicha bodhe number of rings dile hai okay the rings ka denote karte different density a uh, different frequency emanating from zero at the center to increasing frequency at the outer circle okay wind rose plot may contain additional information in that each spoke is broken down into color coded bands that shows wind speed ranges okay to jo color dila hai tala ta kya karta hai kya denote karta hai range of that speed of uh, wind wind speed range uh, show karta hai wind rose is typically used 16 cardinal direction such as north N N E N E that is north north E that is east north east etc. Although they may be subdivided into as many as thirty two directions. In terms of angle measurement in degrees, north corresponds to zero to three sixty degree. North correspond to zero to three sixty degree. Then east to ninety degree, south to one eighty degree, and west to two seventy degree. The compiling of wind rules is one of the preliminary steps. One minute. Compiling a wind rose is one of the preliminary steps taken in constructing airport runways. Okay, so the airport runway is the tallest one. The wind rose plays very important role. As aircraft typically perform their best takeoffs and landings pointing into the winds. Okay, wind direction must be the takeoffs and landings decide. So wind rose was a question you should have. So, my dear, theoretical. देन लैप्स रेट महती है सगैं बट लैप्स रेट हा खूब इम्पॉर्टंट पार्ट है डिस्पर्जन मॉडलिंग जर हे कहला नहीं तो तुम्हारा समोर से कहीं कहना नहीं पंद्रह
as a parcel of air rises in the earth the atmosphere it experiences lower and lower air pressure from the surrounding air molecules and does it expand this expansion lowers its temperature ideally it does not absorb heat from its surrounding 